ഇതാണ് ചെറിയ വറ്റമീൻ ഇത് ഞാൻ നന്നായിട്ട് തൊലിയാണ് കേട്ടോ പൊളിച്ചിരിക്കുന്നത് തൊലി പൊളിച്ച് നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഇതേ കണ്ടത് ഇങ്ങനെ ചെറുതാക്കി കുറേ വരഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ഉപ്പും മുളകും പിടിക്കാനാണ് ഇതിപ്പോൾ ഒരു അറുപത് രൂപയുടെ മീനാണ് ഇതാണ് നമ്മളിന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താം അഞ്ച് വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മൂന്ന് വലിയ നീളം പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഒരു അഞ്ച് തണ്ട് കറിവേപ്പില എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അഞ്ച് ചുവന്നുള്ളി ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി പിന്നെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അര ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂണ് കുരുമുളക് പൊടി ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ അപ്പം നമുക്ക് ഈ വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും ഇഞ്ചിയും ഈ ചുമന്നുള്ളിയും കൂടി നന്നായിട്ട് അമ്മിക്കല്ലിലിട്ടിട്ട് അരച്ചിട്ട് വരാം ഇനി നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് കുത്തി ചതച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് നന്നായി അരച്ചെടുക്കാം അപ്പം നന്നായി അരച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടേസ്റ്റ് കൂടും ഇനി നമുക്ക് ഈ മീനിലോട്ട് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കുരുമുളക് പൊടിയും ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഉപ്പ് കൂടരുത് കുറഞ്ഞു പോയാലും നമുക്ക് ഇടാൻ പറ്റും കൂടി ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകൊക്കെ ഞാൻ പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് വെളുത്തുള്ളിയും ചോന്നുള്ളിയൊക്കെ പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലായിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് ഇച്ചിരി വേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക കുറച്ച് പച്ച വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ കൂട്ടി തിരുമ്മി വെക്കണം കേട്ടോ അര മണിക്കൂറോ ഒരു മണിക്കൂറോ എത്ര നേരം വേണമെങ്കിലും വെക്കുക ഇതിലിപ്പോൾ ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും വേപ്പിലയും എല്ലാം ചേർത്തിട്ടുള്ള കാരണം ഈ മീൻ പൊരിക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ചെറിയ മീനാണ് ടേസ്റ്റ് കൂടും എന്നിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അര മണിക്കൂർ ഇങ്ങനെ കൊത്തി വെക്കുക കേട്ടോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിതിനെ വറുത്തെടുക്കാം ഈ പാനിലാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഈ ഫിഷ് പൊരിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം അതിനായിട്ട് ഞാൻ തീ കത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരണം നന്നായി തിളച്ച പോലെ ആവണം എന്നിട്ട് നമുക്കിതിലോട്ട് മീനിട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് കറിവേപ്പിലും കൂടി ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതെന്തിനാന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നമ്മുടെ പാത്രം അത് അടിപിടിക്കുന്ന പാത്രമല്ല എന്നാലും ഒരു ടേസ്റ്റിനും കൂടിയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലോട്ട് നമുക്ക് ഓരോ മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ കയ്യുന്ന വെളിച്ചെണ്ണ ആവാണ്ട് നോക്കണം ചെറുക്കും ചിലപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ശ്രദ്ധിച്ചെല്ലാവരും ഇടുക അങ്ങനെ ഓരോന്നും ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ഈ കനം കുറച്ച് വേവിക്കാം അതെങ്കിലും ഉള്ളൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടുള്ളൂ മീൻ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് ഓരോന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ മറച്ചിടാട്ടോ ഇങ്ങനെ മറച്ചിടാം അധികം കരിയാൻ പാടില്ല തീ കനം കുറച്ചിട്ട് വേണം അത് വേവിക്കാൻ കണ്ടോ ഇങ്ങനെ അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ മറച്ചിടാം ഇനി അപ്പുറത്തെ പുറം കൂടി വെന്ത് വരട്ടെ കേട്ടോ ഫിഷ് ഫ്രൈ ഇവിടെ പാകമായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ പാകം മതി കേട്ടോ അധികം മൊരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കഴിക്കാനായിട്ട് അത്ര സുഖം ഉണ്ടാവില്ല ചിലവർക്ക് അധികം മൊരിഞ്ഞതാണ് ഇഷ്ടം ഇപ്പോൾ ഈ പാകമാണ് ശരിക്കും പാകം ഇനി നമുക്കിതിൽ ഇത് പ്ലേറ്റിലോട്ട് പകർത്താം ഓരോന്നും ഓരോന്നും നമ്മൾ പ്ലേറ്റിലോട്ട് പകർത്താം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫിഷ് ഫ്രൈ ഇവിടെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ട്രൈ ചെയ്യുക കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള ഓരോ റെസിപ്പികളുമായി ഞാൻ നാളെ വരാം അതുവരെ ടാറ്റ ബൈ ബൈ